。这盘也是敌如救主，红方是刘备，黑方是蔡瑁，双方是中炮三兵对战三步虎阵型。这儿红方选择过河炮，横车走法，黑方上马封车，红方上马之后要抢中路，那、啊、黑方这个棋走横车啊，直接弃空投，你这儿不能吃啊，否则踩掉啊。将来这个棋抓双，然后你一躲之后呢，中间要扣你，这儿踩着你。啊，你出去吃炮要牵制黑方，然后的话，他进炮要重炮打车，所以眼看要打车，你也顾不上，防守只能先以攻代守，准备再一将吃马吃炮，黑方顺势踩掉，到这以后选择吃掉。现在红方要走车八进二，黑方就回马防守，红方车八进三，目的是车一平四两二点，啊，那么对方赶快要吃，避免对方这个双车杀士啊用手段。接下来这棋呢打掉，那对方一退之后呢，这儿吃着炮。炮一走之后，卒三进一过河，这里黑方就占优了啊，所以呢，这个棋红方就先把车拿出来，黑方应该及时的补士啊，因为这踩掉之后可以补象，你这个车如果过去的话，它可以卒三进，那这样的话，这个马有炮看住啊，吃也吃不到，那这棋啊，很明显啊，就是黑方有利，所以呢，红方不敢往里点啊，黑方就可以抗衡，实战的话，这个棋啊，他选择车八进四，还是想骗红方啊，这儿踩入之后一踩。红方如果打掉就上当了啊！黑方可以同样的招法，故技重施啊！这卒三金，你这车一走之后，这就冲下来，这还要上马踩你啊！所以你这棋根本坐不住。所以到这之后，我们发现呀，红方不能打，那红方点车进去，黑方继续威胁，那红方杀一将。黑方这儿的话，应该说可以补个象，将来这个车拿出来之后，到河口一带吃双兵，或者是炮平三反击。实战方中炮这个棋呢，就比较激烈了。红方这一吃啊，黑方不甘心丢两个子，所以说这儿出来抓，就想把这个小兵吃回。那现在红方这个棋天王盖地虎啊，对方可能没想到，想回马利用吧，这个棋啊，看似好像这一冲就可以杀过来，好像黑方不错，实则呢人家走了一步抛弃推，这一招棋啊，就把对方的这个反击给隔断了，所以黑方又不甘心到底线来准备吃象，红方顺势长车，那么这儿给你吃象你也不敢吃，为什么呢？因为炮七平五，从中路先隔断你。对方你要是不左势的话，那这一带啊就要收攻，两个车没法防守，那你只能补这个势。那将来这个车一出，将来你要是打出来的话，这铁门栓就要杀你了。所以对方为了解围啊，他这个棋能走就是对车，对完之后呢，这一吃啊，进去一抓，现在退回守住一个下二线啊。将来他这个棋是要走就炮打边线啊，下底线，你要补势还容易被门攻利用。所以红方怎么办呢？我方先吃一个卒，不管你。你要是敢继续贪心啊，这儿炮平三杀你，叫杀抽车，车没了。所以到这儿你只能选择让开，让开这个棋，它也是炮平三啊。那你要正常落势的话，它这儿打一将，然后跟着你，你还没脾气啊，打不出来啊。看的是炮不能打啊，那怎么办呢？到这儿之后，你可能会选择出老将，放手一搏，这儿打一将啊，上来之后吃你一个，那你少子也没办法，只能打出来想反击啊。到这儿有个打车，或者是到底线。那现在这棋这儿可以点将啊，这步棋厉害，就不给你机会。然后呢，这个棋有一步吃马的手段，非常厉害。到这儿其实对方他啊也不能够垫马，垫马这一上马就杀棋了啊，这就是为什么不能垫马。所以对方这儿啊，他就只能选择支势。支势之后呢，这车过来就吃，那对方的落势又不甘心被利用，只好进去杀一将上去。我方只管上啊，你要先吃的话，他跳一将下去的话，这就杀棋了。所以对方这儿能走的就是啊过来，过来的话这儿一将，然后这往一点，对方就崩溃了。所以这步棋就卡住他要害啊，对方他这个棋只能放手啊一波，没办法了。你们看红方怎么走吧，红方顺势杀一将，然后呢往左边一跳啊，这个棋还不急，然后往右边再迂回啊，这个棋形成一个侧面弧，非常经典啊，对方是跑不了的。那么到这儿也就败了。所以说对方到这儿啊，他出老将也不行。啊，可以看出这个居八平七啊，暂时没用。那居三平六的话，这个棋啊求稳，红方也求稳。这儿的话，对方退回，将来的意思是重炮要打车啊。那现在就杀过来先破象。到这儿的话，希望这个换掉啊。黑方这个棋先长车，他是想把这个象啊连起来。那么到这儿以后呢，红方也不着急将，不给他连象的机会，直接把象就给破了。这象一破之后呢，你想吃不敢吃呀？这双车一线硬杀底是受不了。那么这个棋你怎么办呢？炮打出来，这儿的话有车守住，这个炮过不来啊，炮过不来的话，底线不能配合
，现在就退居回来，准备呢放中炮威胁对方。这黑方又不能打，打掉之后呢，你这个下底炮意义何在呢？对吧？所以这就没用了。那所以这等着输了，临场不能打，他就直接选择下底炮啊，利用这个象。到这儿，红方选择炮七平五将，黑方就飞个象延缓攻势啊，因为你要先打将的话，其实他可以踩掉你，这样你就打一将，他就七居都可以。看着双车可以抢势，其实没有机会啊，因为这一上马非常犀利，你必须要垫进去。这儿他会怎么走呢？追三退一，因为这个棋你正常拱兵要上马，你就跳一将啊，然后双将之后呢，一面杀棋。所以这棋你没有办法，你能走的就是想赶快啊，这个棋上到将逃跑吧，不让他跳马将。不过他可以点居一将，你上不来就下，然后走到马四进三啊，这儿你就是砍掉这个炮也没用呀，你吃不掉这个前面这个炮。现在这个棋鞭长莫及，眼看居三平五绝杀，所以呢，这个棋你不能啊打将，那只能飞个象，延缓这个红方速度啊，然后打将。这儿的话打将之后上去，那么现在目前来看的话，黑方没棋啊，赶快上马就想把车赶走。那么红方顺势一将要出车，这车一丢肯定要输。临场的话，黑方下出一个打将的好棋，那么红方踩掉，这儿啊黑方吃一个车。现在黑方多子，但是红方得势啊，红方继续上马将军啊，对方过来之后呢，这儿继续将军，那么你不能吃双将杀棋，所以到这儿之后你能走的啊，你也不能踩，然后双将之后，这儿有一个啊，先来抽车的手段，那现在也掉车掉杀，他顺势把炮吃掉了，这样马还要被抓死，所以对方这棋显得尴尬。到这儿之后你能补势啊，不左势的话，现在车在这边容易被利用，怎么利用呢？首先他这个棋甩炮。你吃马他不要将死，你支持双将出来一面杀棋，所以只有回马去挡。这儿他往这一跳之后有一步踩双车的好棋啊，你现在这个棋肯定要杀过来，准备将军偷袭哦，所以弃车偷杀。这儿人家平炮一将啊，你支持等于才踩一将，被对方利用，所以你会垫上去不让他利用。对方如果吃车将死他，所以这个棋呢，他直接聚散推炮一吃。到这儿的话，你试图呢就是他打一个车，你踩一个马，想要反击。但是这个棋人家不给机会就过兵，那么一吃之后再过兵，准备攻马打死局，对方只好把局调过来。这儿的话选择长局一保，那么对方直接选择砍掉。这儿的话你不逃就一个个吃光，逃的话这一吃你垫局打死局啊，这是局虽然逃开了，但是这个炮一甩叫了杀，就上到将可以解围，砍掉之后呢送佛归殿啊，这棋非常精彩。所以呢这个棋总体来看你不左势会被这个居三平子所利用。啊，是不行的。那么对方这棋就不右势，不右势想逃过一劫，但是红方先吃一个马，黑方你又不能砍炮，砍炮这棋将来多子，所以对方只能选择出老将。那么眼看这个棋呀、啊，这儿随时可以过来啊，逼迫这个马炮啊，逼迫九平三。这一杀过来之后，这边有棋啊，这马又被抓死，这局还出不去，这边还有绞杀的可能性。那么红方这棋就显得比较笨啊。那么为了避免你走这一步棋，他走这一步棋啊，你将军他吃你的手段，所以这个棋容易被利用的话，将来你再一逃，他就往这一掉，双车杀你。那红方虽然多子，但是这个将位太差的话，就会输棋。所以啊，形成这个局面，我们发现啊，这个车出不去，然后呢，这个一盘散沙啊，所以呢，到这儿之后，红方想了一个办法，红方先跳一将，那么这个棋对方进不去就上，接下来再去吃炮。这样一来的话，对方你这个车过不来，他踩掉你啊，所以这个点位是站不住的。那这个点位可以站住，但是他一将之后又把车给抽了，这样的话你寡不敌众也要输，怎么办呢？所以这个棋啊，为了把这个车平过来，他就啊，确实是啊，平车过来，然后呢煞费苦心，苦肉计啊，把马摁住，然后这一步棋就是要杀棋。那么眼看这表面是吃炮啊，吃马，其实是为了杀棋做准备。红方如果说一时不慎啊，就要输棋。不过红方这个棋呢，不逃炮也要丢，怎么办呢？炮平三，那这个棋将就计啊，黑方以为这样子稳操胜券赢定了，结果在关键时候，红方下出了一步炮三进三，那么当黑方落势的时候，红方在炮五进六，这招棋绝了啊！所以这个棋敌路马救主啊，非常经典。那么看到你这个双车要杀人家，但是人家先挑一将之后，把这个棋刚好稳住了。你要是不走九平四，你没棋，点将他下来归位了。你就平四势在必行，要杀对方的时候，结果被人家妙手偷杀，结果反杀，这个棋啊太精彩了。到这刘备获胜。这盘棋是封神之战，红方取云川，黑方红雉，双方视角炮对战是飞象，这儿的话形成一个平风马，对战反攻马阵型。
，接下来红方强占河口，黑方也是过河车，一中主动，对方推炮准备随时移形换位，这儿的话选择一个炮二平四啊，目的就是出车，现在反正你不能吃，吃了打你，这儿的话黑方补了个士，红方出车以后啊，黑方的话正常招法就是炮分边，消灭边兵，出车的话牵住，将来红方就切入了。黑方此时选择一步炮八进六，这一步棋应该走一个马三进四，抢占河口，比较积极啊。那么走这个炮八进六之后，现在红方下出一步马三进一的飞刀，那表面看起来挤出就行了。但是呢，这个棋红方他又走了一个炮八平四，这儿还吃着车，黑方他不能不吃车呀、啊。结果红方车二进一。啊，你这还不能吃车，马一进三就杀棋了。当然高手不可能啊这么快输。到这之后啊，黑方也不是等闲之辈啊，走出一步回马，哎，这儿的话就是说形成一个四局相见。那红方到这儿肯定要吃呀，因为这里啊有两个局，肯定要吃一个。吃完这个局，底线有攻势啊，黑方肯定要解决这个问题。到这儿红方把这个局吃回，黑方穿了一将。然后呢，这儿进行补士，接下来把它吃掉。那么红方兵器进一啊，挺兵呢，把自己的这个马路放活。黑方这个时候选择卒九进一，他的目的在于将来上马。此时呢，红方就平炮扣住啊，让你这个炮他回不去。那么为了跟炮配合，黑方就上马准备踩兵切入反击，而红方进炮一挡就不让，这个马不能跟炮配合。就显得尴尬，所以选择退回啊，继续上。结果呢，红方走了一步，四五进四，黑方这个计划又落空了啊。然后推炮回来就准备消兵，这儿红方上马，运筹帷幄啊，没办法。黑方准备去吃，红方就拱起来，黑方这切入继续要吃啊，红方就落一个象。到这儿你就是吃不到。那接下来这期黑方就这个事啊，红方这个马被压着，但是也没起，而且黑方兵种好。但更重要的是，红方多兵。接下来这个棋呢，红方炮二进二，哎，他故意放弃这个兵，消灭的卒。那么黑方一看啊，这卒不能白丢呀，我先下手为强吧，吃一个。接下来红方他不吃啊，他主要是引离，把这个马跳上来。眼看这个马一上来，炮分边，一打边卒啊，三子归边，将来这个压力很大呀。这一切进来之后，就要拱兵了，所以黑方赶快进炮去挡，就不让对方甩开。到这红方一切进来之后呀。这儿有一步卡住象眼，卧槽！将军马后炮，将眼杀招，将来你这马上来，这兵还要过啊！所以呢，这个棋黑方就卒五进不让。不料红方又下出一步兵五进一啊！这棋呢势不可挡，黑方不敢吃，因为一吃这马一进来，将来卧槽！这儿杀棋啊，这儿过着兵太厉害了，所以没有办法，黑方只能退炮，把这个马赶走，然后呢再过这个卒。那红方啊，让对方过个卒肯定不甘心，所以强行过来。黑方就趁机把这马换掉，利用兵种欺负对方。这儿一上马之后，把边兵如果能够踩掉的话，将来会形成双马双卒，那局面啊肯定就反转了。红方就多这一个兵，当然不能丢啊，看住。这儿黑方选择是上马威胁，那么肯定走一个田子啊，你踩不到。这儿进行一个补士，接下来红方开始谋兵了。黑方眼看这个兵吃不掉，然后自己卒还要丢，只好往里切。到这儿试图啊对杀一下，红方就不给他机会。黑方小卒去冲啊，找机会还想双马跳。那么红方他这个棋呢，先炮平二，什么意思呢？他根本不给对方任何机会啊。到这儿的话，他直接推炮回去，这棋走的确实是很气人呀。他两个炮看住啊，不让你将，然后用这个炮打出来。那这棋啊，黑方没脾气。只好退回。这儿的话，试图调整马位。红方这个棋啊，走的真够稳的。他走这个兵之后是可以的，但是这个马就会跳过来防守，所以他直接平炮过来不让你防守。这儿的话就尴尬了。接下来这个棋我们看啊，红方他只管过兵，这边啊太空虚，还没办法防守。这马如果退回来容易被围啊，不退回来就没法守。黑方也是进退两难呀。到这之后啊，红方推至河口还不让你上了啊。那么这个棋炮不让你上马，这个炮不让你卧槽，黑方为了上马只好退回啊，然后再调整。到这儿的话，红方只管下兵
，黑方又退马，红方继续平，这两个马确实是没有齐啊，进了一个死胡同。那么正好往里跳啊，这儿就往下冲。那么接下来这棋呢，这儿先下啊，然后你一踩它让开，继续呢守住河口，让你这个马还回不去啊，把黑方困的呀真的是没办法，只好跳回来，到这儿红方只管过兵。黑方这个卒平过来之后，试图呢就过来准备围这个炮啊，但是速度太慢，红方这兵眼看要下来啊，接下来起黑方一上，红方老帅一出，为这个进攻做准备了。到这之后，黑方退回啊，也是看住卒，那么试图呢准备退回来挡对方这个炮，但是呢根本没有机会啊，他这直接就下来了。接下来这个棋呢，黑方啊他走了一步卒六平七，在这个局面下，应该说。也只能卒五平四比较好，将来遮点到这儿其实黑方已经没啥蒙了。往这一平之后呢，接下来这个棋啊，他这个兵就平进来，然后这个兵只往下冲呀，眼看有啥棋，你一出来就把中士拱了。所以这就为什么要平这边过来遮点的原因了。到这之后啊，黑方一看形势不妙，赶快过来遮点但是时过境迁，速度太慢呀。你过来之后，他这一下杀这棋，你这里根本来不及。你这一出啊，势破了，那你这不出啊，人家杀棋了，所以这个棋你就没有机会啊。可以看出啊，黑方这棋啊，一步大意，那这棋呢，局势已经不可挽回了，没办法，只能把马填进去啊，用马来防守。那这个马从活马就变成死马了，接下来这棋不敢动了。红方下出炮四平一之后呢，黑方就索性认负了。为什么呢？因为这个棋啊，你现在不能进，它如果想吃你，那就退。看似可以踩兵啊，实则呢，他这个棋只往下，这儿叫杀你就出，然后他会走出炮一金四来，那么到这儿准备呢就拱一将杀你，那黑方上马就过去挡的话，这儿平炮就去打你，你这个马一走就将死你，那么这棋你要是不走的话也不行啊，吃着你马，你就退回踩双，试图能换对方啊，那么这儿一冲之后呢，正常是踩掉，现在有象可以落啊，吃掉，你上去肯定杀棋，但当你吃掉的时候，他平过来还是杀棋。所以这步棋啊，七炮成杀，非常刁钻。这盘棋可以说是许云川一生中最精彩一盘棋啊，围的这个红志一点没脾气，最后已经被杀蒙了啊。其实就是他平过来也是时间问题，只是稍微顽强一点啊。结果呢，这棋迅速就啊破门而入，到这里许云川获胜。